ఇప్పుడు వేర్కోస్ వైన్స్ కు శాశ్వత పరిష్కారం మేమేర్ మెడికల్ సెంటర్ లో ఓకే ఒక గంట నా నొప్పులేని ఆధునిక లేజర్ చికిత్స డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ మరియు ఉచిత కల డోపర్ స్క్రీనింగ్ కోసం కాల్ చేయండి 8121800400 హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నెట్వర్క్ నా పేరు జగదీష్ నా షో జర్నీ విత్ జగదీష్ కి స్వాగతం మొన్న ఒరిస్సా బాలేశ్వర్ దేర బహానగ అనే ప్లేస్ లో జరిగిన ఘోర రైలు ప్రమాదం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రమాదం కోసం అందరికీ తెలిసింది ఆ ఘోర రైలు ప్రమాదంలో ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ప్రజలు చనిపోయారని చెప్తూ ఉన్నారు అండ్ అధికారికంగా అయితే కొన్ని వందల మంది అంటే వెయ్యి మంది అన్నారు మొదట్లోని తర్వాత దాన్ని ఎనిమిది వందలు సంథింగ్ ఏదో చెప్తూ ఉన్నారు అంతమందికి శతగాత్రులు అయ్యారు ఇట్లా అని చెప్తూ ఉన్నారండి ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా ఒక చర్చ అయితే నడుస్తూ ఉందండి ఇంత గొప్ప సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ రైల్వే వ్యవస్థ ఉన్న ఇలాంటి మన దేశంలో ఇలాంటి ప్రమాదం ఎలా జరిగింది ఇలా అని ఇప్పుడు మనతో పాటు గోపాలకృష్ణ గారు ఉన్నారండి గోపాలకృష్ణ గారు తన నలభై ఏళ్ళుగా రైల్వేలోని వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారు స్టేషన్ మాస్టర్గా జీవితాన్ని ప్రారంభించి తర్వాత రకరకాల స్థాయిల్లో ఆయన పనిచేశారు ఆయన ఏ ఏ స్థాయిల్లో పనిచేశారు ఏంటో ఆయన ద్వారా తెలుసుకుందాం అలాగే ఈ ప్రమాదం మీద ఆయన అభిప్రాయం లేకపోతే రైల్వే లోకో పైలట్ రైల్వే డ్రైవర్ అనమాట సో అతని జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు ఆయన ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దామండి సార్ నమస్తే అండి బాగున్నారు సార్ నమస్తే సార్ సార్ యాక్చువల్గా మొన్న జరిగిన రైలు ప్రమాదం అంటే మాలాంటి వాళ్ళకి అంటే అందరికీ ప్రజలందరికీ మనతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ స్పందిస్తారు అయ్యో ఇలా జరగకూడదని అనుకుని ఉంటారు కానీ ఇంతమంది జరిగడం ఇది ఇలాంటి దుర్ఘటన రైల్వే చరిత్రలో ఇంతకుముందు ఏదైనా ఉందా అండి అంతకుముందు కూడా కొన్ని దుర్ఘటన ఇలా జరిగాయండి జరిగే అప్పటి కూడా చత్రగాత్రులు ఎక్కువ మంది అయ్యారు కానీ ఈసారి జరిగిన దుర్ఘటనలో ఏంటంటే మూడు ట్రైన్స్ ఒకేసారి దీని వల్ల డెత్ ప్రోల్ కొంచెం ఎక్కువ పెరిగిందండి ఇంజూర్డ్ కూడా పరిస్థితి చాలా ఎక్కువ మంది అయ్యారు అంతే ఇలాంటి కేసు వాళ్ళు అంతకుముందు యూపీలో కూడా ఒకసారి జరిగిందండి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం సంవత్సరం చెప్పలేము జరిగింది జరగలేదని కాదు ఎందుకంటే ఎక్కువ డెత్ ట్రోల్ లేని కేసులు కూడా అయ్యాయండి అరీదు తిరుచనాపల్లి దగ్గర అరీదులో ఒక ట్రైనే కావేరీ నదిలోకి వెళ్ళిపోయింది పూర్తి ఓహో కావేరీ నదిలోకి ట్రైన్ ట్రైన్ పూర్తిగా వెళ్ళిపోయింది అందులో ఉన్న అందరూ సంస్థం అందైపోయింది ఓకే అలాగే ఇటు సైడ్ నార్త్ లో కూడా ఇంకో సంవత్సరం పూర్తి అయితే ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఒక ట్రైన్ కూడా ఇంకా అందులో కూడా చాలా మంది ఏడు వందల మంది ఫైన్ అయితే చనిపోయారు ఇలాంటి దొరికట్లు చాలా మంది జరిగాయి కానీ ఇప్పుడు మన బాలే బాలేశ్వరం దగ్గర జరిగిన దొరికట్టిన మటుకు కొంచెం చిన్నదాని కారణం చిన్నదైనా సరే మేజర్ దొరికట్టు అండి అది ఎందుకంటే సిగ్నల్ వ్యవస్థ సిగ్నల్ టెలికమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ చిన్న పొరపాటు జరగడం వల్ల అది ఎక్స్టెన్ జరిగిందండి అది మానవ తప్పిదమో లేకపోతే ఇంకా టెక్నికల్ ఫండ్ అని ఎవరు చెప్పలేము ఎందుకంటే ప్రస్తుతం అది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉందండి అలాగే మనం ఎక్కువగా చెప్పడం కూడా బాగోదు అది ప్రస్తుతం ఏంటంటే సిగ్నల్ ఫెయిల్యూర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్లాకింగ్ సిగ్నల్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్తున్నారు సిగ్నల్స్ మెయిన్ లైన్ ఇచ్చారు డ్రైవర్ వన్ థర్టీ స్పీడ్లో ఎంటర్ అయ్యాడండి కానీ యూప్ లైన్ లో బండి అది పాయింట్ యాక్చువల్లీ యూప్ లైన్ సెట్ అయ్యిందట సిగ్నల్స్ మటుకు మెయిన్ లైన్ కి వచ్చాయి దాని నుంచి ఏంటంటే బండి పవర్ మోటర్ మెయిన్ మెయిన్ లైన్ బదులు యూప్ లైన్ దూరింది దాని వల్ల ఏంటంటే డ్రైవర్ వన్ థర్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయలే పెడుతుంది దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఆ మిషాప్ జరిగిందండి దానివల్ల సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది అదే అదే దేశవ్యాప్తంగా చర్చ అయితే నడుస్తుంది అంటే పేపర్లో కూడా చూస్తున్నాం మా టీవీలో కూడా చూస్తున్నాం సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అందులో ఉండే తప్పిదం వల్ల అట్లా జరిగిందని అందరూ అంటున్నారు మీరు అన్నట్టు అది మానవ తప్పిదం అని టెక్నికల్ ఫాల్ట్ అయ్యేది అనేది సిబిఐ ఎంక్వైరీ కూడా వేశారు కాబట్టి అందులో తేలుతుంది కారణం కానీ అసలు అంటే ఒక రైల్వే పైలట్ జీవితం కానీ లేకపోతే సిగ్నల్ వ్యవస్థ కానీ ఎట్లా ఉంటుందండి అంటే మామూలుగా మేము ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తుంటాం కానీ అది ఏ విధంగా ప్రయాణిస్తుంది ఏ విధంగా అక్కడ అనుసంధానం డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య అనుసంధానం ఎలా ఉంటుంది ఒక ట్రైన్ డ్రైవర్ లోక పైలట్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎంతమంది ఉంటారు ఆ భోగిల్లో ఇలాంటి విషయాలు మాకు తెలియవు సామాన్య జనానికి సో ఇలాంటి విషయాలు కొంచెం మాకు చెప్పగలరా అండి డ్రైవర్ యాక్చువల్లీ ఇంజిన్లో ఇద్దరు ఉంటారండి ఒక లోకో పైలట్ మెయిన్ పైలట్ అనుభవ అనుభవ చాలా అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి ఉంటాడు సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ మెయిల్స్ కి పెద్ద పెద్ద వందే మార్క్ ట్రైన్ ట్రైన్స్ కి బాగా అనుభవం ఉన్న డ్రైవర్స్ నే పెడతారండి అంటే ఒక టికెట్స్ మినిమం ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అది ఉన్న డ్రైవర్స్ కే వాళ్ళు పెడతారు తన పక్కన ఒక అసిస్టెంట్ పైలట్ లోక పైలట్ అతను
విను డిజాస్టర్ జరిగే అవకాశం వచ్చేది వాళ్ళు చాలా ఎలర్ట్గా ఉంటారండి బండి స్టార్ట్ అయ్యే కాని నుంచి వాళ్ళ కంప్లీట్ సిగ్నల్ వ్యవస్థ మీద వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఏంటంటే అడుగు అడిగిన వాళ్ళు పాస్ అయిన ఎల్సీ గేట్స్ క్లోజ్ అయ్యాయి లేదా సిగ్నల్స్ ఎలాగున్నాయి సిగ్నల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ దాన్ని బట్టి వాళ్ళు స్పీడ్ పెరుగుతుంటారు అండి వాళ్ళు స్పీడ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన డీజిల్ కాస్ట్ నాట్ వస్తుంటాయి వాళ్ళ దగ్గర వాటి స్పీడ్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేస్తున్న ట్రాక్ మీద వాటి థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి వాటిని మెయింటైన్ చేస్తూ ఈ ట్రైన్ వాళ్ళకి స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తూ రైట్ టైం వెళ్ళాలి అది బాధ్యత రైల్వే డ్రైవర్ మీద ఆ బాధ్యత ఉంటుంది అతను సేఫ్ డ్రైవింగే కాదు టైం తీసుకెళ్ళాలి పంక్చువాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి బాధ్యత అంత దీనికి ఉంటుంది దాని బట్టి ఆ దారిలో అతనికి అసిస్టెంట్ పైలట్స్ ఉంటాడు కదా బ్యాక్ అతను డైరెక్ట్గా అతనికి అడ్వైజ్ చేస్తుంటాడు అండి సిగ్నల్ సిస్టమ్ అంటే దానిలో ఏం అవసరం అతను ముందు విడాలు చెప్తాడు ఈ విధంగా మనం వెళ్ళాలంటే ఎలా ఎలా తెలుస్తుంది అండి ఈ అసిస్టెంట్ పైలట్ కి సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలు అంటే అంటే మధ్యలో అవాంతరాలు ఏదైనా ఉంటే ఎలా తెలుస్తుంది ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు వాళ్ళు దాని ఇప్పుడు ట్రాక్ అండ్ ట్రాక్ మీద ఏమో ఎటువంటి అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండకూడదు అండి అవలైనా రాత్రి అయినా అది క్లియర్ ట్రాక్ అంత స్పీడ్ లో వెళ్తున్నా ట్రాక్ క్లియర్ గా ఉండాలండి మేము ఇప్పుడు ట్రాక్ బయట వెళ్తున్నప్పుడు ఈ ఎల్సీ గేట్ లెవెల్ క్రాసింగ్ గేట్ వచ్చింది అనుకోండి అది మూసిందా లేదా లెవెల్ క్రాసింగ్ దాని గేట్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నా లేదా రాత్రి అయితే ప్రొసీడ్ సిగ్నల్ ఇస్తాడు రైట్ ఊపుతాడండి గ్రీన్ ఒకరైతే జెండా ఊపుతాడండి ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు లేదా అవి చూసుకొని పరిగెడతాడు దాని వల్ల గేట్ కొన్ని సిగ్నల్స్ ఉంటాయండి ఓకే గ్రీన్ ఉందా ఎల్లో ఉందా డేంజర్ ఉందా అవి చూసుకుంటారు దాన్ని బట్టి ఆస్టిన్ పాయింట్ డైవర్ చెప్తారు సార్ అలాంటి సిగ్నల్ ఈ విధంగా ఉంది దాని ఆస్పెక్ట్ గ్రెడ్గా ఉంది గ్రీన్ ముందు మనం వెళ్ళిపోవచ్చు ఎల్లోగా ఉందంటే స్లోగా వెళ్తారు గేట్ ముందు సిగ్నల్ ఏదో చూసుకుంటారు రెడ్ అయితే గేట్ పూయింది అని అర్థం అలాగా వాళ్ళ సిగ్నల్ ఆస్పెక్ట్ చూసుకొని పరిగెడతారండి చిన్న డౌట్ సార్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒక ట్రైన్ ఒక వంద కిలోమీటర్లు ఎనభై కిలోమీటర్లు ఒక స్పీడ్తో వెళ్ళేటప్పుడు షణగా ఆపడం అనేది కొంచెం కష్టమైన విషయం ఈ అస్టెంట్ పైలట్ ఎవరైతే ఉన్నారో సిగ్నలింగ్ ఇదంతా ఎలా ఉంది ఏంటి సిగ్నల్స్ నైట్ అయితే మీరు అన్నట్టు లైట్ సిగ్నల్ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది డేలో అయితే జెండా ఒప్పే సిగ్నల్ ద్వారా అని చూస్తూ ఉంటారన్నారు కదా అంటే ఎంత లైట్స్ అయితే ఎంత దూరం నుంచి విజిబుల్ ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు స్పీడ్గా వచ్చేటప్పుడు దగ్గరలోకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ సిగ్నల్ పెట్టుకున్న గార్డ్ ఉన్నాడు అనుకోండి వెంటనే షణగా ఆపలేదు కదా అంటే అది ఎంత దూరం నుంచి విజిబిలిటీ ఉంటుంది వీళ్ళకి చూసుకొని మనం రాబోయే స్టేషన్ లో మెయిన్ లో వెళ్తున్నావా రూట్ లో వెళ్తున్నా మనం ఏ స్పీడ్ లో వెళ్తున్నాం బండి స్టేషన్ లో అవుతుందా లేకపోతే మనం ఆకుండా తీసుకెళ్ళిపోతాడు అనే ఆస్పెక్ట్స్ వాళ్ళకి సిగ్నల్ ఈ డిస్టెన్స్ ద్వారా తెలుస్తాయి డిస్టెన్స్ సిగ్నల్ గ్రీన్ గా ఉంటే మెయిన్ లో ఉన్నా వెళ్తున్నాం నెక్స్ట్ సిగ్నల్ హోమ్ గ్రీన్ గా ఉంటే మనం మెయిన్ లో నుంచి పాస్ అయిపోతున్నాం నెక్స్ట్ హోమ్ సిగ్నల్ ఎల్లో కానీ ఉంటే మన స్టేషన్ లో ఆపుతారు అని ఇలా సిగ్నల్స్ వాళ్ళకి తెలుస్తాయి సిగ్నల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటారు అది డ్రైవర్ తెలుస్తుంది పక్కన అస్టెన్ పైన చెప్తాడు అండి దాన్ని బట్టి డ్రైవర్ తన స్పీడ్ కంట్రోల్ చేసుకుని వెళ్తుంది ఓకే యాక్చువల్గా నేను మొన్న ఒక స్టేషన్ మాన మేనేజర్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు ఆవిడ ఏమన్నారంటే ఆ మేనేజర్ గారు ఇప్పుడు సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలాంటి వాటికి లోక పైలట్ డ్రైవర్ కనీసం ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇస్తే ఉంటారండి ఎందుకంటే మేము డ్రైవర్ను ఫస్ట్ రైల్వేలో ఎవరైనా డ్రైవర్కి జాయిన్ అయిన వెంటనే డైరెక్ట్గా సూపర్ ఫాస్ట్ అయితే ఎక్కించరండి ఫస్ట్ గూడ్స్ ఇలా ఏదో ఉంటుందని అన్నారు ఏంటి సార్ అదంతా ముందుగా డ్రైవర్ గా లోకో పైలట్ గా అపాయింట్మెంట్ అయిన తర్వాత అండి వాళ్ళకి ముందు సెంటర్ గా ఇస్తారండి అంటే యార్డ్ లో ఇంజిన్ ఉంటాయండి బండి ఎంటీ రేకు లాగడం ఎంటీ రేకు మళ్ళీ పెట్టడం ఏమైనా బండిలో ఏమైనా బోగీలు సిక్ అయితే వాళ్ళని తప్పించి మళ్ళీ కొత్త బోగి వేయడం ఇలాంటి ఇంజిన్ ఉంటదండి ఆ ఇంజిన్ ఇవి ఫస్ట్ సెంటర్ గా చేస్తారు కొన్ని సెంటర్ గా చేసిన తర్వాత అది అయిన తర్వాత వీళ్ళకి నెక్స్ట్ డీజిల్ ఇంజిన్స్ డీజిల్ గూడ్స్ ట్రైన్స్ ఇస్తారు డీజిల్ గూడ్స్ ట్రైన్స్ బాస్ అయిన తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత వీళ్ళకి గూడ్స్ ట్రైన్స్ నడపడం ఇస్తారండి అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీళ్ళకి డ్రైవర్ గా ప్రమోషన్ వస్తుంది అండి ట్రాక్షన్ డ్రైవర్ గా వెళ్తారు మళ్ళీ
ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಅಂತ ಆಗ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಪ್ಪುಡು ಬೇಕು ಗೂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ಸ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಪಾಟಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಇಸ್ತಾರೆ ಅವಂತ ಅಯ್ಯ ತರಂತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬಿಡ ಅಂತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೊನಾಲ ಅಯ್ಯ ತರಂತ ಅಪ್ಪುಡು ಮೈಲ್ ಇಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಂತಾರೆ ಇಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಯ್ಯ ತರಂತ ಮೈಲ್ ಇಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಕಂತಾರೆ ಏ ಡ್ರೈವರ್ ಲೋಕ ಪೈಲಟ್ ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಗೆ ಮೈಲ್ ಇಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಗೆ ಅಂತ ಅಂತೇ ಮೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏದೈತೆ ಇದು ಕಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆ ಲೋಕ ಪೈಲಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೋಕ ಪೈಲಟ್ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಏಳು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪಕೊಂಡು ಕೊಚ್ಚಂಡೆ ಅಂತ ಲಾಕೊಂಡೆ ಅವರು ಹಾಂ ಇನ್ನು 15 ಏಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಆಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಹಳ ಹಾ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ನಿಂತಿದ್ದಪ್ಪುಡು ಅವರು ಎತ್ತೋ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಣ ಮಾಡ್ಕ ಅಂತ ಅದು ಇನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರದು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅಪ್ಪುಡು ಅವರು ದೃಷ್ಟಿ ಏವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಕೋ ನಿಂತಿ ಬಳ ಚೂಪಿಸ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸರಿಗೆ ಕಂಬಡಾ ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಏವಂತ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಏವಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಏವಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬಳ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೇದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಇರ್ಕೊಂಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಂಚಸ್ತರ ಮಾಡ ಓಕೆ ಸೋ ಸಂಡೆ ಏವಂತ ಕಾರಣ ಹೋಗಬಹುದು ಡ್ರೈವರ್ ನಿಂಚಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಚೀಸ್ ಸೆಟ್ ಲೇಟ್ ಹ್ಮ್ ಚಲೋ ಬಾಳ ಇದೆ ಆಡೋ ಗಡಿಗೆ ನಾ ಪಕ್ಷ ಹೋಗ್ತನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಓಕೆ ಸರ್ ನೀನು ಚಾಲಾ ಸರ್ಲು ವಿಂಟು ಅಂತೇ ಮೊನ್ನೆ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ರಕರಕಲ ವಾರ್ತಲ್ ಐತಿ ವಿಂಟು ನಾನು ಅಂತೇ ಈ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅನೇದು ಉಂಟುಂದಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಪಡಪಿನ ದತ್ತದ ಅನ್ಲಾಕ್ ಚೇಡಂ ಕೊದರದು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಐನ್ ದತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನಿ ಅದೇ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಲಾಕ್ ಪಡಪಿನ ದತ್ತ ಅನ್ಲಾಕ್ ಚೇಡಂ ಕೊದರದು ಇಟ್ಲಗನೇ ವಿಂಟು ನಾನು ಅಂತೇ ಏಂಟಿ ಸರ್ ಅದಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ನಾ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಚೇಯಗಲ್ರ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ದನ್ ಕೋಸ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಚಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ 3 ಅಂತ ಉಂಟು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಬಚ್ಚಿ ತರದ ಅಂದ್ರೆ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಮುಂದೆ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೀ ಕೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೀ ಆಪರೇಷನ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನುಯಲಿ ತರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1 ಬಚ್ಚಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1 ಲಾಕಿಂಗ್ ತರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ 2 ಇಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3 ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ 3 ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಲಾಕಿಂಗ್ ಐಂತ ಮನೆ ಮನುಷ್ಯ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಏ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅವನು ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅವನು ಸಾ ಲಾಕಿಂಗ್ ಐಂತ ಎಬ್ರೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಂದ ಒಂದೇ ಮನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಚೇರ್ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಅದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ 3 ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡ ಏ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ 3 ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ 3 ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ 3 ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಚಾಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅದು ಅವರು ಮಾತ್ರಲೇ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಜರಿಗಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏದೈತೋ ಅಂದು ಅಂದುಲೋ ಏಂಟ್ ಸ
మెయిన్ లైన్ లో వెళ్ళే ట్రైన్ షడన్ గా లూప్ లైన్ లోకి వెళ్ళడానికి అంటే ఏంటి సార్ అది అర్థం కాలేదు మెయిన్ లైన్ అంటే పాయింట్ ఎప్పుడు చూడండి ఈ పాయింట్ ప్రతి ఈ లైన్ కి టాప్ పాయింట్స్ ఉంటాయి టాప్ పాయింట్స్ అక్కడ ఫేసింగ్ పాయింట్స్ అన్నమాట టాప్ పాయింట్స్ లో ఏంటంటే ముందు ఒకవేళ మెయిన్ లైన్ కాని సెట్ చేస్తే రెండు లూపులే పక్క ఆ లూపు లైన్ సెట్ అయ్యి ఉండదు పాయింట్ పాయింట్ మెయిన్ లైన్ కి సెట్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ట్రైన్ మెయిన్ లైన్ లో గెలిపోద్ది కానీ ఆ రోజు మెయిన్ లైన్ సిగ్నల్స్ ఇచ్చారు కానీ పాయింట్ మటుకు లూప్ లైన్ సెట్ అయ్యి ఉంది గ్రీన్స్ <laughs> వచ్చాయి <laughs> దొరకట్లేదు సార్ అలాగే నేను అంటే మన పేపర్ లో వింటూ ఉన్నాను కవచ్ ఏదైతే ఒక సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు లేకపోతే రైల్వే ఏంటి సార్ దానికోసం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి కవచ్ కాదు ఒక సిస్టమ్ అండి దాని వాళ్ళు ఒక సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేశారు ఇండియన్ రైల్వేస్ వాళ్ళు ఆర్డిఎస్ రీసెర్చ్ డిజైన్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ లక్నో లో ఉంది ప్రతి కొత్త వ్యవస్థ ఏదో వచ్చినా ఆర్డిఎస్ లో పాస్ అవ్వాలి ఓకే ఆర్డిఎస్ రోడ్ టెస్ట్ పాస్ అవుతున్నా అది మనం రైల్వేస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఆ కవచ్ అనే ఒక సిస్టమ్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ చేస్తే ఆర్డిఎస్ రోడ్ డెవలప్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ అయింది దాన్ని సౌత్ సెంట్రల్ లో ఒక సెక్షన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు రైల్వేస్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయింది అయితే ఇప్పుడు ఇది మనం మన అయిన యాక్షన్ అది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు సౌత్ ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే అది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు కానీ అదొక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అనమాట మనం ఒక ఏఐనే ట్రైన్ లోని ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనుకోండి అందులో కవచ్ ఉంది అనుకోండి ఎదురుగా ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరం లో కొన్ని గేదెలు క్రాస్ చేస్తున్నాయి లేకపోతే ఒక గేదెలో ఏవో కొన్ని వస్తువులు అంటే కొన్ని జీవులు అడ్డంగా ట్రాక్ ఉన్నాయి అనుకోండి ట్రాక్ మీద ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఈ కవచ్ అనే వ్యవస్థ గుర్తిస్తుందా వాటిని గుర్తిస్తుంది కానీ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అట్లా అవుతుందో సిగ్నల్ అవుతుందో లేదు మిగతా కవచ్ ఇంకో కవచ్ సిగ్నల్ వస్తుంది ఆ సిగ్నల్ వల్ల వీడికి గుర్తిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే గేదెల వాళ్ళు గుర్తిస్తుందో అది మనకి క్లారిటీ లేదండి ఓకే అంటే కవచ్ ఇప్పుడు ఎదురెదురుగా ట్రైన్లు వచ్చినప్పుడు ప్రమాదం జరగకుండా ఉండాలంటే రెండు ట్రైన్లో కవచ్ అనేది ఉండాలి అంతే అంటే రెండు ట్రైన్లో కవచ్ ఉంటే బళ్ళు ఆగిపోతాయి బళ్ళు ఆగిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంకో డౌట్ అండి అంటే ఇది జనరల్ గా చాలా మంది నాలాంటి సామాన్యులకు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని ద్వారా తెచ్చుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏ అనే ట్రైన్ లో కొంతమంది ప్రయాణిస్తున్నారు బి అనే ట్రైన్ లో కొంతమంది ప్రయాణిస్తున్నారు ఏ అనే ట్రైన్ కి కవచ్ ఉంది బి అనే ట్రైన్ కి కవచ్ లేదు రెండు అనుకోకుండా ఒకే ట్రాక్ మీదకి వచ్చేసాయి ఎదురెదురుగా ఒకే ట్రాక్ మీదకి వచ్చాయి సో ఏ అనే ట్రాక్ లో ట్రైన్ లో ఉండే కవచ్చు బి అనే ట్రైన్ లో ఉండే అంటే ఎదురుగా ఒక ట్రైన్ వస్తుందని గుర్తిస్తుందండి గుర్తిస్తుంది ఇది ఇదైతే గుర్తిస్తుందా గుర్తించి ఆగిపోతుంది రావాలి కదా సిగ్నల్ అది కరెక్ట్ గా మనం చెప్పలేమండి ఎందుకంటే ఆ డివైస్ ఎదురు దానికి ఉన్నది లేదు మనకి లేదు లేనప్పుడు ఇది చేయగలదు లేదు మనకి దాని మీద ఐదు మార్కెట్ సరే నాలెడ్జ్ లేదు కాదు కాదు ప్రమాదం అయితే జరిగే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ట్రైన్ ఒకవేళ కావచ్చు ఉంటే ఆగిన ఆగిపోతా లేదా అన్నది నా డౌట్ అండి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ జీపీఎస్ సిస్టమ్ జీపీఎస్ సిస్టమ్ లో బహుశా ఆగవచ్చు అని అనుకున్నాను కానీ మాకు కూడా ఈ వ్యవస్థ గురించి కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ మీరు అడిగిన ప్రశ్న సరైన సమాధానం లేదు చెప్పలేదు మీరు సో సార్ కవచ్ అనే వ్యవస్థ ఈ మధ్య వచ్చింది అండి అంటే వచ్చిందండి మన సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో ప్రస్తుతం ఉన్న రైల్వే మినిస్టర్ గారు సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అది మూడు ప్రైవేట్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చారు కాంట్రాక్ట్ అవన్నీ తయారవుతున్నాయంటే అవి అయితే ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాళ్ళు 
ప్లాన్ చేసి మార్చి కల్లా కొన్ని ట్రైన్స్ లో ఇంపార్టెంట్ ట్రంక్ రూట్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి అదైతే మనం కొంచెం ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ అనేది తగ్గుతాయి సార్ ఇప్పుడు మొన్న కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ దుర్ఘటన ఏదైతే జరిగిందో అది డబల్ ట్రే లైన్ కదండి డబల్ లైన్ డబల్ ట్రాక్ డబల్ మెయిన్ లైన్ అండి మెయిన్ లైన్ హౌరా మెడ్రాస్ మెయిన్ లైన్ అది డబల్ ట్రాక్ డబల్ లైన్ వర్కింగ్ లో బళ్ళు పరిగెడిపోతే అలాగే డబల్ లైన్ వర్కింగ్ ఇది ఓకే డబల్ లైన్ ట్రాక్ ఇది అంటే ఇప్పుడు డబల్ లైన్ లోని ట్రాఫికింగ్ ఎక్కువ ఉంటది అంటే ఎక్కువ ట్రైన్స్ పరిగెడుతూ ఉంటాయి సింగిల్ లైన్ లో అయితే తక్కువ పరిగెడుతూ ఉంటాయి అని వింటూ ఉంటానండి ఏంటి సార్ డబల్ లైన్ వర్క్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒకసారి నాకు చెప్పండి డబల్ లైన్ లో అంటే అట్ ఎ టైమ్ అప్ అండ్ డౌన్ ట్రైన్స్ లో పరిగెడతాయండి బళ్ళు సింగిల్ లైన్ లో అలా పరిగెట్ట ఒక ట్రైన్ ఒక ట్రాక్ ఉంటది అందులో ఒక బండి వస్తే ఒక బండి వెళ్ళాల అది ఒక బండి ఒక స్టేషన్కి వచ్చిన తర్వాత రెండో బండి వెళ్తుంది ఏమంటే లేకపోతే ఒక ఆ బళ్ళు మిగతా బళ్ళు ఆపి ప్రతి స్టేషన్ ఆపితే ఈ బండి తిన్నంగా వెళ్ళిపోద్ది కానీ డబుల్ లైన్ అలా కాదు రెండు బళ్ళు ఒకేసారి అట్ ఎ టైం పరిగెడతాయి ఎందుకంటే మెయిన్ లైన్ లో హౌరా మెడ్రాస్ ట్రంక్ రూట్ లో ఇది మెయిన్ రూట్ లోని ట్రంక్ రూట్ కాదు మెయిన్ లైన్ లో మీకు డెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అంటే ఎవ్రీ టెన్ మినిట్స్ కి ఐదు ఒక సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ ఒక మెయిల్ ఒక ఎక్స్ప్రెస్ లేకపోతే ఒక గూడ్స్ ట్రైన్ ఫాస్ట్ గూడ్స్ స్టేషన్ లో పరిగెడుతూనే ఉంటాయి అక్కడ కానీ ట్రాక్ రిపేర్స్ కానీ సిగ్నల్ రిపేర్స్ కానీ ఏమైనా చేయాలంటే వాళ్ళు బ్లాక్స్ అడుగుతారు ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సిగ్నల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు లేకపోతే ట్రాక్షన్ మీద ఓహెచ్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉందనుకోండి మీద ఓహెచ్ ట్రాక్ ట్రాక్షన్ ఏమైనా వాళ్ళు బ్లాక్స్ అడుగుతారు ఆ బ్లాక్స్ అక్కడ ఇవ్వడం కవ్వదు ఓకే వాళ్ళు గంట అర రెండు గంటలు అడుగుతారు అడిగితే వీళ్ళు ఇవ్వలు ఒక అరగంట ముప్పై నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వలేరు ఎందుకంటే బళ్ళు ఆగిపోతాయి ఓకే అంటే ఆ వ్యవస్థ అక్కడ ఏంటంటే చాలా ప్రతి నిమిషం కూడా వాళ్ళకి వెరీ క్యాలిక్యులేటర్ అనమాట ప్రతి నిమిషం కూడా వాళ్ళకి చాలా లెక్కలోకి వస్తుంది అందుకే బళ్ళు ఆగిపోతారు బళ్ళు మెయిన్ లైన్ కదండి మెయిన్ లైన్ లో ప్రతి టెన్ మినిట్స్ కి ఒక బండి పరిగెడుతూనే ఉంటుంది అలాగా అంతేత మీకు ఇప్పుడు ఈ దుర్ఘటన జరగడానికి కూడా కారణం అదే టైంలో రెండు బళ్ళు వచ్చాయి చూసారా మీరు లేట్ అవడం వల్ల చూసారు ఒకేసారి పాస్ అయింది యశ్వంతపూర్ లేట్ యశ్వంతపూర్ బండి ముందు వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఈ దుర్ఘటన ఇంత తిరగ జరగకూడదు అదనమాట అది దాంతోపాటు అక్కడ గూడ్స్ కూడా అందులో ఉండడం ఇది మెయిన్ లైన్ నుంచి లూప్ లైన్ లోకి వెళ్ళడం అది కూడా అంతే కదండి అది కూడా ఒక కారణం కదండి ఇప్పుడు ప్రతి చిన్న స్టేషన్ లోనే లూప్ లైన్ లో గూడ్స్ ట్రైన్స్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ ఉంచుతారండి ఉంచి సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ మెయిన్ లైన్ లో పాస్ చేస్తారు అది ఎక్కడైనా కామన్ అది ఓకే అలా అలా చేయకపోతే సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ పరిగెట్లో ప్యాసింజర్స్ కానీ ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ కానీ గూడ్స్ ట్రైన్స్ కానీ లూప్ లైన్ లో పెట్టాల లూప్ లైన్ పెట్టి మెయిన్ లైన్ లో పాస్ చేస్తుంటారు అది వ్యవస్థ ఇక్కడ ఏంటంటే దొరకడం జరిగింది ఇలాగా జరుగుతుంది అని ఊహించలేదు జరిగింది అంటే ఎవరు జరగాలని కోరుకోరు కూడా వ్యవస్థ ఆ రోజు ఎందుకో అది టెక్నికల్ ఫాల్ట్ వల్ల దేని వల్ల అది అయిపోయింది ప్రూఫ్ లైన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది బండి డ్రైవర్ కూడా కొంచెం ముందుగా చూసుంటే అప్రమత్తం ఉన్నా అప్పటికే దగ్గరికి వచ్చాడు వన్ థర్టీ స్పీడ్ లో కంట్రోల్ చేయలేకపోయాడు బండిని అతనికి సార్ మామూలుగా అంటే మీ అనుభవంలో చెప్పండి యాక్చువల్గా అంటే సిగ్నల్ వ్యవస్థ అలా జరగకూడదు అనుకోకుండా జరిగింది ఏ తప్పిదం అనేది యాక్చువల్గా ఎంక్వైరీ అయితే నడుస్తూ ఉంది అంటే మెయిన్ లైన్ కాస్త లూప్ లైన్ లోకి రావడం అనేది లూప్ లైన్ మీద గూడ్స్ అనే దాన్ని ఆపించారు అంటే ఇది వెళ్తున్న తర్వాత క్లియరెన్స్ ఇచ్చి దాన్ని పంపిద్దామని డ్రైవర్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అది ఐడెంటిఫై చేయగలిగాడని అనుకుంటున్నారా మీరు ఐడెంటిఫై చేసిన దగ్గరికి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత దగ్గరకు వచ్చింది అది తెలిసిపోయింది మన ట్రైన్ లూప్ లైన్ లో తిరిగిపోయింది అని లూప్ లైన్ అప్పుడైతే తిరిగిన పాయింట్స్ అప్పుడు తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోతుందండి పాయింట్స్ మీద బండి పాస్ అయినప్పుడు తెలిసిపోతుంది డ్రైవర్ కి మనం లూప్ లైన్ లో వచ్చేస్తున్నాం అని అప్పుడు అతను ఏం చేయగలడు బ్రేక్ అయ్యగాడు అంతకన్నా స్పీడ్ తగ్గించలేడు కదా సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా పాత సినిమాల్లో చూసేవాడిని నేను అంటే ఒక లివర్ లాంటిది ఉండేది అంటే పట్టాలు అడ్జస్ట్మెంట్ పట్టాల పక్కన ఇంకో కొన్ని అంటే లోపల ఒక పట్టాలు ఉండేవి అంటే ట్రాక్ ని అడ్జస్ట్మెంట్ అవడం అది ఇలా లివర్ లాక్ గానే ఈ ట్రాక్ అడ్జస్ట్ అవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగేవి ఇలాంటిది ఉండేదండి ఇప్పుడు అలాంటి వ్యవస్థ ఉందా అండి ఓన్లీ స్టేషన్ లో సైడింగ్స్ లో ఉంటుంది అండి కట్ పాయింట్ ఉంటుంది ఆ కట్ పాయింట్ దగ్గర సంటింగ్ చేసినప్పుడు ఆ వ్యాడ్ లో ఏమైనా సిక్ వెహికల్స్ ఏమైనా కొయ్యాలనుకున్నప్పుడు మనం సైడింగ్ లో పెట్టవలసి వచ్
తీసేసారు తీసి ఒక్క మనిషి ఒక్క స్టేషన్ మాస్టర్ ఒక్కడే దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తారు ఎండ కేబిన్లు తీసి స్టేషన్ లో మానిటర్ పెట్టారు సేమ్ టీవీ లాగా మానిటర్ పెద్ద మానిటర్ పెట్టి అందులో స్టేషన్ డయాగ్రామ్ లైన్ లో అన్ని వస్తాయి సిగ్నల్స్ అన్ని అందులో వస్తాయి దానికి ఒక రిమోర్స్ ఉంటుంది మోర్స్ ఉంటుంది మోర్స్ మీద ఆపరేట్ చేస్తారు స్టేషన్ మాస్టర్ గారు మెయిన్ లైన్ లో బండాలంటే మెయిన్ లైన్ ఆపరేట్ చేస్తారు లూప్ లైన్ లో బండి చేయాలని లూప్ లైన్ ఒక చిన్న మోర్స్ మీద బళ్ళు పాస్ చేస్తాడు అది ఒక మనిషి వాళ్ళు అయిపోతుంది ఇక్కడ పన్నెండు మంది విమెన్ పవర్ సేవ్ అయిపోయింది కదండి దాన్ని విడియు అంటారు విజువల్ డిస్ప్లే యూనిట్స్ ఓకే విడియో ఇప్పుడు అన్ని స్టేషన్ లో మీరు మెయిన్ లైన్ లో వెళ్తే వీడియోస్ ఉంటాయి స్టేషన్ లో వీడియో ప్లస్ ప్యానల్ అదే ఎన్ని లైన్లు ఉన్నాయి ఎన్ని సిగ్నల్స్ అన్ని స్టేషన్ మాస్టర్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఆయన మెయిన్ లైన్ లో బండి కార్మెంటర్ పాస్ చేయాలంటే మెయిన్ లైన్ సిగ్నల్ చేస్తాడు అటు నుంచి డౌన్ లైన్ లో ఆ బండి పాస్ దాన్ని సిగ్నల్ చేస్తాడు కూర్చుంటాడు ఆయన మరి ఈ క్యాబిన్ వర్క్ తో వాళ్ళతో ఎవరితో మాట్లాడడం ఏమి ఉండదు పక్కన ఎల్సీ గేట్స్ లెవెల్ క్రాసింగ్ గేట్స్ ఉంటాయి అవి ఆ గేట్ మ్యాన్ తో మాట్లాడతాడు అరే బాబు బండి బండి వస్తుంది మూసారు లేదు ఆ గేట్ మూసారు లేదు ఆ వేస్తాం సార్ అంటే ఇతరికి సిగ్నల్ వస్తుంది ప్యానల్ లో తెలుస్తుంది గేట్ వేసినట్టు వెంటనే సిగ్నల్స్ వేస్తాడు ఇది మోర్స్ ద్వారా అయిపోతాయి ఇది రిమోట్ ఏమంటారు దీన్ని మోర్స్ కదా రిమోట్ అయిపోతారు దీని మీద ట్రైన్ ఆపరేషన్ ఒక సింగిల్ మ్యాన్ సో ది వర్క్ ఈజ్ సో బికమ్ సో ఈజీ అంటే ఒక్క ఒక్కసారి ఒకేసారి ముగ్గురు చేయవలసిన పని ఒక స్టేషన్ మాస్టర్ చేసేస్తాడు ఈ పని అంతా మీరు కూడా స్టేషన్ మాస్టర్ గా ఫస్ట్ జాబ్ అనుకుంటా కదండి అపాయింట్మెంట్ నేను సదరన్ డైల్ లో మైసూర్ లో చేశాను పది సంవత్సరాలు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను అంటే సౌత్ ఈస్ట్ డైల్ లోకి వచ్చాను అది ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే అయింది అక్కడ చేశాను కేకే లైన్ లో మొత్తం పన్నెండు సంవత్సరాలు చేసి విశాఖపట్నం వచ్చాను విశాఖపట్నంలో చేసిన సూపరింటెండెంట్ చేశాను తర్వాత చేసిన మేనేజర్ చేసి చీఫ్ డిటిఐగా చేశాను అండి చీఫ్ డిటిఐ అంటే ఈ దగ్గర యాక్సిడెంట్లు అయినప్పుడు ఇలాంటివన్నీ చూసుకోవాలి మేమే అంటే ఏంటండి యాక్సిడెంట్ అయిన వెంటనే మీరు స్పందిస్తారా ఆపరేటింగ్ తరఫు నుంచి మేము వెళ్తా ఉండి అలాగే లోకో డే నుంచి వాళ్ళు లోకో ఇన్స్పెక్టర్స్ వెళ్తారు ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పీడబ్ల్యూ ఇన్స్పెక్టర్స్ వెళ్తారు అలాగే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అంత వరకు సూపర్వైజర్స్ వెళ్తారు సబార్డినేట్స్ వాళ్ళతో వాళ్ళ బాసులు అందరూ మాతో పాటు వస్తారు ఫస్ట్ రిలీఫ్ టైం వెళ్ళిపోద్ది ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అయినా పదిహేను నిమిషాల్లో రిలీఫ్ టైం వెళ్ళిపోవాలా సైట్ కి పదిహేను ఇప్పుడు ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి విశాఖపట్నం స్టేషన్ లో రిలీఫ్ టైం ఉంటది ఓకే ఏమండి సైలెంట్ కొడతారు సైలెంట్ కొట్టిన వెంటనే పదిహేను నిమిషాలు అందరూ ఆఫీసర్స్ అందరూ రెడీ అయిపోవాలా రేపు స్టేషన్ కి వచ్చేసి బండి ఎక్కిపోవాలా పదిహేను నిమిషాలు లోపల అది బయలుదేరి వెళ్ళిపోవాలా స్టేషన్ అంటే స్టార్ట్ అయిపోవాలి ఇక్కడ వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట అది లిఫ్ట్ అయితే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తారు సార్ వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ వీళ్ళు చూస్తారండి డాక్టర్ కూడా ఉంటారు లిఫ్ట్ అయిన మెడికల్ వ్యాన్ కూడా ఉంటుంది అందులో లిఫ్ట్ అయిన లోనే వన్ ట్వంటీ టన్ క్రేన్ ఉంటది వన్ ట్వంటీ టన్ బోగి లేని అదే ఎత్తుంది ఇంజిన్ కూడా అదే ఎత్తుంది ట్రైన్ ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఇరుక్కుపోయి ఆ ప్రమాదంలో తీవ్రత గురైన దేనినైనా అది తీసి బోగి అన్నిటి వన్ ట్వంటీ టన్ క్రేన్ తీసి పక్క పడేస్తుంది అండి ఓకే ఈ మనుషులు చచ్చిపోయిన మనుషులు బతికిన మనుషులు అందరూ తీసిన తర్వాత బోగిలు ఖాళీ అయిన తర్వాత ట్రాక్ క్లియర్ చేయాలి కదా ట్రాక్ క్లియర్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ క్రేన్ వెళ్ళి ముందు వీళ్ళందరూ వెళ్ళాలని క్రేన్ ఎలా పంపాలి అక్కడికి దారి ఉండాలి కదా క్రేన్ ఉండాలి ఈ రిలీఫ్ ట్రైన్ పక్కన పెట్టి మళ్ళీ క్రేన్ తీసుకెళ్తారు తీసుకెళ్ళి హోక్ కొట్టి తీసుకెళ్లి బయట పెట్టేస్తారు పక్కన ఇందులో పడేస్తారు అలాగే ట్రాక్ క్లియర్ అవుతుంది ట్రాక్ క్లియర్ అయిన తర్వాత ముందు ట్రాక్ ఫిట్ ఇస్తారు ట్రాక్ ఫిట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీద ఓహెచ్ ఫిట్ ఇస్తారు ట్రాక్ ఫిట్ ఇస్తారు ముందు ట్రాక్ ఫిట్ ఇవ్వాలి ట్రాక్ లో బండి పరిగెట్టినట్టు పిల్లలు సర్టిఫై చేస్తారు ట్రాక్ బళ్ళు పరిగెట్టడానికి రెడీగా ఉంది ట్రాక్ అని అది కొన్ని గంటలు పడుతుంది ఓకే ఏమండి ఈ లోపుగా రిలీఫ్ టైం డాక్టర్లు వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ ఈ పేషెంట్స్ ని వాళ్ళందరినీ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి అంబులెన్స్ అప్పటికే ఎన్నో వచ్చేస్తాయి ఎన్నో పక్క ఎన్ని రిలీఫ్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి అటు నుంచి ఇటు నుంచి వచ్చేస్తాయి తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ పోలీస్ వ్యవస్థ వాళ్ళ డాక్టర్లు పక్కన ఉన్న హాస్పిటల్స్ ఉండి అక్కడ అందరు వస్తారు స్థానికులు వచ్చి అందరూ ఇక్కడ సమిష్టిగా చేస్తారు అనమాట చేస్తుందా రిలీఫ్ ఆపరేషన్స్ అవుతాయి ఓకే సార్ అంటే రిలీఫ్ ట్రైన్ లోని ఎన్ని బోగీలు ఉంటాయి ఏంటండి రిలీఫ్ ట్రైన్ లో మొత్తం వన్ ట్వంటీ క్రేన్ ఉంటదండి ఒక ఆక్సిలరీ మెడికల్ వ్యాన్ ఉంటుంది అండి అందులో మందులు ఉంటాయి
అంటే యాక్చువల్గా మొన్న యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ గవర్నమెంట్ యాక్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత మన వైజాగ్ నుంచి కూడా రిలీఫ్ ట్రైన్ వెళ్ళినట్టు వైజాగ్ నుంచి దూరం ఎక్కడి నుంచి వెళ్తాయి అక్కడ కృదా రోడ్ నుంచి వెళ్తుంది అటు కరక్పూర్ నుంచి వచ్చాయి కరక్పూర్ నుంచి పక్కన దగ్గర కరక్పూర్ తర్వాత బాలాసూర్ బాలాసూర్ గంట ప్రయాణం ఓకే అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇటు నుంచి కురదా రోడ్ నుంచి వెళ్ళాయి పక్కన భద్రక్ ఉంది భద్రక్ నుంచి వచ్చాయి మొత్తం మూడు జాగాల నుంచి వచ్చాయి తర్వాత కటక్ నుంచి భువనేశ్వర్ నుంచి మిగతా అన్ని ఇట్ల నుంచి రిలీఫ్ ట్రైన్స్ వ్యాన్లు అంబులెన్స్లు దీనిలో అన్ని వెళ్ళాయి విశాఖపట్నం నుంచి వెళ్ళడానికి రెడీ కానీ దూరం కదా ప్రయాణం టైం పట్టేస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే జరిగిందో విశాఖపట్నం నుంచి ఎంత దూరం ఉండొచ్చు సార్ అప్రాక్సిమేట్ గా లెవెన్ అవర్ జర్నీ అంటే పది నుంచి పన్నెండు గంటల మధ్య జర్నీ ఉంటుంది అబ్బా అంత దూరంలో లెవెన్ అవర్ జర్నీ అండి బాలాసూర్ కి లెవెన్ అవర్ జర్నీ ఇప్పుడు విశాఖపట్నం ఓకే ఇక్కడ నుంచి కొడదార ఆరు కరక్పూర్ ఆరు కరక్పూర్ గంటల ముందు బాలాసూర్ ఐదు గంటల అప్పుడు ఐదు నుంచి ఆరు పదకొండు గంటల ప్రయాణం అదే సూపర్ ఫా మైల్ ఎక్స్ప్రెస్ వెళ్తే మామూలు బండి అయితే ఇంకా ఎక్కువ పడుతుంది సార్ మొన్న యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు యాక్చువల్గా ఆ గూడ్స్ ఏదైతే ఆగిందో కొంత అంటే ఏదో మెటీరియల్ అంటే గూడ్స్ ఏదో మెటీరియల్తో ఏదో లోడ్ 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 ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్కువ ఉండడం వలన ఇది వెంటనే గుద్దుకోవడం వల్ల ఇంకా తీవ్రత ఎక్కువ అని అంటున్నారు నిజమైన సార్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది అండి అంటే అదే ఖాళీ డబ్బాలు అనుకోండి ఎగిరిపోతాయి అవి ఓ అవి ఎగిరిపోతాయి చిత్తు చిత్తు అయిపోయి కానీ బరువు ఉంది కదా ఓకే బరువు మీద ఈ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ స్పీడ్ మీద ఇంపాక్ట్ బరువు మీద ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అంటే తీవ్రత ప్రమాద తీవ్రత కూడా ఎక్కువ అయింది అంటే ఎక్కువ ప్రాణ నష్టం జరగడానికి కూడా స్కోప్ అది సార్ అలాగే అది ఒక స్టేషన్కి ఇప్పుడు ఏదైతే బహానాగా ఏదో స్టేషన్ ఉంది కదండి దాని పక్కనే అనుకుంటా కదండి ఇది అయింది ఈ ఇన్సిడెంట్ దాని దగ్గరలోని స్టేషన్లో అండి స్టేషన్లోనే అయింది స్టేషన్ సెక్షన్లో అయింది స్టేషన్ సెక్షన్లో అయింది యాక్చువల్గా ఆ తర్వాత అంటే నేను స్టేషన్ సెక్షన్ అంటే ఆ స్టేషన్ తర్వాత ఆ సిగ్నల్ ఆఖరి సిగ్నల్ ఈ ఆఖరి సిగ్నల్ మధ్య స్టేషన్ సెక్షన్ అంటే ఓకే తర్వాత అంటే ఒక కిలోమీటర్ ఉంటుంది అండి ఉంటుంది ఈ స్టేషన్ ఈ స్టేషన్ తాలూకు ఆఖరి సిగ్నల్ ఆ స్టేషన్ తాలూకు ఆఖరి సిగ్నల్ ఈ రెండు రెట్ల మధ్య బ్లాక్ సెక్షన్ అంటారు బ్లాక్ సెక్షన్ అది ఇది స్టేషన్ సెక్షన్ స్టేషన్ సెక్షన్ లో అయింది బండి పాయింట్ మీద అయింది కదా స్టేషన్ లో అయింది విన్నానండి అంటే అక్కడ స్టేషన్ మాస్టర్ భయంతో పారిపోయాడని కూడా అంటే కనిపించలేదు సమ్థింగ్ ఏదో కొన్ని విన్నాను కొన్ని అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యానిక్ ఫ్యానిక్ భయపడుతుంటుంది వినలేదు నేను వినలేదు కానీ అవుతుంటాయి అలా కొన్ని మంది జడ్జ్ పై పారిపోతుంటాయి అంటే అనుకోకుండా అది జరిగి కలేదు ఎవరికైనా భయానక దృష్టి కదండి అది ఆ భయానక దృష్టిలో పని కొందరు ఫెయింట్ అయిపోతారు కొందరు పడిపోతారు కొందరు తెలివి తప్పిపోతారు కొందరు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి తెలియదు రకరకాలు అవుతుంటాయి చాలా సీరియస్ ఇన్సిడెంట్ కదా మానవ మాతృడు ఎవరు కళ్ళది కళ్ళ దీన్ని పెట్టి చూడలేదు కదా అహాకారాలు చచ్చిపోయినలు వ్యక్తిగా వాళ్ళు పోయి చేతులు పోయి ఎలాగ ఉంటుందంటే ఆ సీను చాలా భయంకరంగా ఉంటుందండి మనం ఊహించలేము మీ సర్వీస్లో ఏమైనా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ దుర్ఘటన బోల్డ్ చూసాను వెళ్ళాం మేము వెళ్ళాం కానీ మా నా సర్వీస్లో అవ్వలేదు ఓకే మీరు పనిచేసే సెక్షన్ లో ఇక్కడ దేవుడి దయ వల్ల కానీ ఇలాంటి ఇప్పుడు దుర్ఘటనలు జరిగినప్పుడు వేరే సెక్షన్ లో జరిగిన కూడా మీరు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అండి వెళ్ళాలి స్పాట్ వెళ్ళాలి మన బండి లో ఉన్న మన బండి లో సురక్షితంగా ఉన్నా నేను ఒక అప్షయాలు అనుకోండి నేను వెళ్ళి స్పాట్ లో సాయం చేయాలి వాళ్ళకి అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి నా బాధ్యత అది అంతేకాని నేను ఎందుకు నాకెందుకు పని లేదని వండుకోకూడదు సపోజ్ నేను సర్వీస్ లో ఉన్నాను అనుకోండి ఇంకా నేను చలవలో ఉన్నా దేని మీద వెళ్తున్నాను అయింది యాక్సిడెంట్ నాకు ఏటి అవ్వలేదు అప్పుడు మనం కూడా రంగంలో దిగాలి దిగి వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి మనం ఏటి ఏటు చేయగలుగుతాం మిగతా మన రూట్లో అలాగే అక్కడ కూడా వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి నేను పలానా అంటే వెళ్తున్నాను బండిలో ఇంకో నేను దిగాను మీకు ఈ విధంగా సహాయం చేస్తున్నాను డాడ్ డ్రైవర్లు అందరూ మనం సహాయం చేయాలి అది అది మీ బాధ్యత పాటు మానవతా దృక్పథం కూడా కదా మానవతా దృక్పథం కానీ బాధ్యత అది ఎందుకంటే సార్ ఈ మధ్య నేను చదివాను కోరమండల్ ట్రైన్ ఎక్స్పీ యాక్సిడెంట్ ఏదైతే అయినప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉండే ఆ ఊరి ప్రజలు లేకపోతే యువత అందరూ వచ్చి చాలా సహాయం చేశారు ఒక మానవతా రక్తదానం చేశారంటే వాళ్ళు వేల మంది లైన్ కట్టి రాత్రి అంతా నిలబడి అది ఎంత నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం కదండి అంటే యువత అంటే మనం ఏదో అనుకుంటూ ఉంటాం సెల్ ఫోన్ లకి ఎడిక్ట్ అయ్యారు ఇలాగని అనుకుంటాం కానీ ఒక ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మానవతా దృక్పథంతా వచ్చి ఒక అంటే రక్
ఇప్పుడు ఇంతమంది దుర్మరణం పాలయ్యారు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా పైలట్ అంటే ఆయన సేఫ్ గా ఉన్నారా ఏంటి సార్ అంటే నాకైతే తెలియదు మీకైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్ని కొన్ని యాక్సిడెంట్లు చచ్చిపోతుంటారు డ్రైవర్స్ హెడ్ ఆన్ కొలక్షన్ అయినప్పుడు ఆ డ్రైవర్ ఈ డ్రైవర్ చచ్చిపోతుంటారు కొందరు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఇంకా అవుతుందని గెంతేస్తుంటారు ఇంజిన్లోంచి గెంతేస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళు బతుకుతారు లేకపోతే కాళ్ళు వచ్చి ఇరిగిపోతాయి అలాగే ఎన్నో రకరకాలు బట్ ఇందులో మటుకు డ్రైవర్లు ఇదే ఏం సేఫ్గా ఉన్నారని విన్నాం చిన్న దెబ్బలు తయలేక సేఫ్గా ఉన్నారు సార్ అంటే యాక్సిడెంట్ ఇంకా మూమెంట్ ఒక మూడు నాలుగు సెకండ్లు లేకపోతే ఐదు పది సెకండ్లు అవ్వబోతుంది అనేటప్పుడు తెలుసుకుంటే కొన్నిసార్లు డ్రైవర్లు దూకేస్తారు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి మా బావదే అయింది అలాగే ఏంటి సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చెప్పండి అప్పుడు పూనాచా రైల్వే మినిస్టర్ అండి టాటా నగర్ నుంచి కరెక్ట్ కలటా నుంచి టాటా నగర్ ఎక్స్ప్రెస్ టాటా ఎక్స్ప్రెస్ సెంటర్ అది అది డీజిల్ ఇంజిన్ అది ఆ రోజులో స్టీమ్ ఇంజిన్ దానికి మా బావాల బావ గారు డ్రైవర్ అల్లికి వెంకట్రావు డ్రైవర్ అయితే ఆయన మంచి పేరు ఉంది మంచి డ్రైవర్ అండి అతను ఇంజిన్ వెళ్ళి ముందుగానే ఒక గంట ముందు వెళ్ళి ఇంజిన్ అంతా చెక్ చేసుకుంటాడు అయితే ఆ రోజు ఆ బండిలో నేమో గోల్డ్ వెళ్తుంది అనమాట గోల్డ్ వెళ్తుంది అని తెలిసింది వాళ్ళు ఫుడ్ ప్లేట్ తీస్తారు అర్ధరాత్రి మూడు గంటలు అప్పుడు ఎవరు తీస్తారండి ఫుడ్ ప్లేట్ దొంగలు దొంగలు స్మగుల్ చేసే వాళ్ళు ఫుడ్ ప్లేట్ ఫుడ్ ప్లేట్ అంటే ఫిష్ ప్లేట్స్ రెండు లైన్లు కలిసింది ఫిష్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి తీసి కానీ బండి పడిపోయింది బండి పడిపోయినప్పుడు ఆ ఇంజిన్ చక్రాల మీదకి భోగి ఇంజిన్ కిందకి అయిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చాలా మంది చచ్చిపోయి వెళ్ళి యాక్సిడెంట్ అయింది రైల్వే మినిస్టర్ పూనాచా అప్పుడు పూనాచా ఉండేవాడు అతను తెల్లారు వచ్చారు చూస్తే డ్రైవర్ ఎక్కడ కనబడలేదు డ్రైవర్ కనబడలేదు అయితే డ్రైవర్ జంప్ చేసాడు వెళ్ళిపోయి వెళ్ళి అనుకున్నారు అంత అయిపోయింది అప్పుడు క్రేన్ వచ్చింది వన్ ట్వంటీ క్రేన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంజిన్ తీశారు ఇంజిన్ చక్రాల మీదకి ఇంజిన్ కింద కొంటుంది తీసేసరికి ఆ ఇంజిన్లో ఆ డ్రైవర్ ఆ క్లచ్ ఉంది కదా దాన్ని చేయేసి ఉన్నాడు ఆ బాయిలర్లో ఉన్న వేడి నీళ్ళు అన్నీ ఆయన మీద పడిపోయి ఆయన ఒళ్ళతో పొంగిపోయి ఇలా పట్టుకొని ఉన్నాడు అంతే అంటే ఆఖరి నిమిషంలో కూడా ఆపడానికి ట్రై చేసే ట్రై చేసాడు అప్పుడు అష్టానికి చెప్పాడు మీకు గెంతేయండి అన్నాడు అతను గెంతిసాడు కింద పడిపోయాడు కాళ్ళు చేతులు బాగా దెబ్బలు తయారు అతను చెప్పాడు మమ్మల్ని గెంతిమన్నాడు సార్ ఇంకా యాక్సిడెంట్ అయిపోతుంది మీరు ఉండొద్దు మీరు గెంతండి అప్పుడు ఇద్దరు డ్రైవర్ అక్సిడెంట్ ఉంటారు ఫైర్ మెయిన్ వన్ ఫైర్ మెయిన్ టూ స్టీమ్ ఇంజిన్ కదా వాళ్ళు ఇద్దరు గెంతిసారు అది దెబ్బలు తయారు కానీ ఈయన గెంతలేదు ఈయన బండి యాప్ బ్రేక్ చేసుకున్నాడు రైల్వే మినిస్టర్ పూనాచ అతనికి పెద్ద అవార్డు ఇచ్చే ఇప్పుడు కూడా రైల్వే బోర్డులో అతని ఫోటో ఉంటుంది అల్లి వెంకట్రావు అని గోల్డ్ మిసెస్కి ఆవిడికి ఏం రాదు అప్పుడు ఆవిడికి ఢిల్లీ తీసుకెళ్లి గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారు ఆవిడ చెప్పారు <laughs> దీనికి ఎవరో ఇచ్చేసారు వాళ్ళకి బాధ్యత ఉంటుంది డ్రైవర్స్ కూడా వాళ్ళు వదిలేరు అంత దీని కాదు రాష్ట్రం అంటే వరకు వాళ్ళు పోరాడతారు వీళ్ళు డిఫెన్స్లో అలాగ వేరే పోరాటం చేస్తారు వీళ్ళు డ్రైవర్స్ ఉంటారు అలాగే బండి నాపుదామని ట్రై చేస్తారు పక్కన వాళ్ళు మరి అంటే నిజంగా అంటే ఆ విధంగా ఉంటుంది ఇంత దుర్భరంగా అంటే చాలా కష్టతరమైన జీవితం అనమాట అంటే అనుకుంటా కానీ డ్రైవర్స్ చాలా వాళ్ళు దిన దిన పోరాటం వాళ్ళది లైఫే లైఫ్ అండ్ డెత్ వాళ్ళ ఉద్యోగం ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏట అవుతుందో చెప్పలే ఉండే వాళ్ళది ఏ తప్పు ఉండదు వాళ్ళు తప్పు లేకపోయినా వాళ్ళు బలే అయిపోతారు ఒకళ్ళు చేసిన దేనికి ఎవరికి తప్పుకి అంటే ఒక సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ లోపం కావచ్చు అంటే అది జీపీఎస్ ద్వారా కావచ్చు జీపీఎస్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు కానీ ట్రాక్ ట్రాక్ పోయినా అదే బలే అయిపోతారు ఇంజిన్ లో ఫాల్ట్ ఉన్నా అదే బలే అయిపోతారు సిగ్నల్ వ్యవస్థ పోయినా బలే అయిపోతారు ఇంకెవరు ఏదో తప్పు చేసినా వాళ్ళు బలే అయిపోతారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి వ్యూర్స్ చూసారు కదండి యాక్చువల్గా అంటే ఒక రైల్వే లోకో పైలట్ జీవితం అనేది ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఒక సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్కి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఏంటి అంటే మొన్న యాక్సిడెంట్ గవర్నమెంట్లో యాక్సిడెంట్ జరిగిన విషయంలో ఎలాంటి పొరపాటు జరిగి ఉండొచ్చు ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనతో పాటు గోపాలకృష్ణ గారు పంచుకున్నారండి సో అంటే మా క్యూబ్ ట్వీ టీవీ ద్వారా ఎవరైతే అందులో మరణించారో వాళ్ళందరికీ ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నామండి అలాగే క్షతగాత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మానసిక ధైర్యం కానీ 
ప్రసాదించాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాం సో ఇలాంటి రైల్వే వ్యవస్థ ఇలాంటి దుర్ఘటనలు ఇంకెప్పుడు జీవితంలో జరగకూడదు మేము జీవితంలో ఎప్పుడు చూడకూడదు ఎవరి జీవితంలో జరగకూడదని మేము మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ అందరూ బాగుండాలి అందులో మేము ఉండాలి సర్వే జన సుఖనుభవంతో సైనింగ్ ఆఫ్ మీ జగదీష్ ఫ్రమ్ జర్నీ విత్ జగదీష్ బాయ్ బాయ్